കഴിഞ്ഞ വെക്കേഷന് പോയപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് കസിൻസും എൻ്റെ അനിയനും കൂടി ഞങ്ങളൊരു റോഡ് ട്രിപ്പിന് പോയി ഒരു കിട്ടില്ല റോഡ് ട്രിപ്പ് ഒരു ആറ് ദിവസത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ വേഗണാറൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് വലിയ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമല്ല വേഗണാർ എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫുള്ള് സാധനമൊക്കെ കുത്തി നിറച്ച് ഞങ്ങൾ നാലാളായി ഇരുന്നിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉത്തര കർണാടകയിലേക്കാണ് പോയത് അങ്ങനെ പോണ വഴി ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ സംഭവം അതാണെന്ന് പറയാൻ പോണേ അങ്ങനെ പോണ വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ ജോക്ക് ഫാൾസ് എത്തി ജോക്ക് ഫാൾസ് അടിപൊളിയാണ് ആ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ താഴെ കുളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ താഴെയല്ല അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഈ പുഴേൻ്റെ താഴെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആ സാധനം പിന്നെ അയാളൊരു ലൊക്കേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് അത് തിരഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയി ഒരു സംഭവം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട് എത്തിപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ച സംഗതിയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പാറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഒരു സാധാ വീതി ഇല്ലാത്ത ഒരു തോട് പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ കാല് മുട്ട് വരെയൊന്നുമുള്ള വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഞെരിയാണ്ട് തൊട്ട് പോലുള്ള വെള്ളം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ച ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കർണാടകൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു പത്ത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കിടില്ല സ്ഥലം കണ്ട് ഒരു ഗ്രാമം നല്ല രസമുള്ളൊരു ഗ്രാമം കണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാമവും അങ്ങനെ പച്ച അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് സംഭവം ഒന്ന് പിന്നെ കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങും ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് സംഗതി പിന്നെ എൻ്റെ ചെരുപ്പ് കാണാനല്ല അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് കാണാനല്ലാതായപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ചെരുപ്പ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ മുന്നിലാണ് ഞാൻ കയറിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അയച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ ഫുള്ള് മുന്നിലും സാധനം ഉണ്ട് ബാക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊണ്ട് വെക്കരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞാടാ ചെരുപ്പ് കാണാനല്ലോ ഒന്ന് തിരഞ്ഞു വെക്കാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ സംഭവം ചെരുപ്പ് കാണാനില്ലാതായി ഓരെന്ത് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരും ഞങ്ങൾ വേണ്ടി തിരയാൻ പോയി അങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ തിരയാൻ തുടങ്ങി ആ തിരയാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം എന്തുണ്ടായി എന്നുള്ളത് പോല് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ശരിക്കുള്ള വണ്ടി മതി അന്നത്തെ വണ്ടി മതി ഓനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ വെറുതെ പറയണ്ട ഏതായാലും ഇവൻ്റെ കരച്ചിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഞാൻ നോക്കാം തപ്പി നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ വണ്ടി മൊത്തം തപ്പിയാൽ മതി വണ്ടിയിൽ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്നുള്ള എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇവനാണെങ്കിൽ ബാക്കൊക്കെ ഒന്നും കയറിയിട്ടില്ല നേരെ മുമ്പ് കയറി ഏതായാലും ഓൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫുള്ള് തപ്പണം ലഗേജൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ നാലാളെ ലഗേജാണ് നാലാൾക്കാർ ലഗേജാണ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പോകാം പറയണ്ട ഓൻ്റെ ഒരു പെട്ടിന്റെ ആറ് ദിവസത്തിന് അല്ല ആറ് മാസത്തിന് പോയപ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് ഓൺ ലഗേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വലിയ പെട്ടി എല്ലാം താങ്ങി പുറത്ത് ഫുള്ള് തപ്പി നോക്കി സംഭവം കാണാല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഏതായാലും നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക അവിടെ പോയി നോക്കുക അവിടെ തപ്പ അവന്റെ വുഡ്ലാൻഡ് ആണ് എന്റെ ഞാൻ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് ഇട്ട് പൂതി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ ഏതായാലും അവർ ഇത്രയും അമ്പത് കിലോമീറ്റർ തിരിച്ചു പോണെന്ന് മാത്രല്ല റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര മോശം റോഡ് അങ്ങനെ പിന്നെ മഴയും ഇതൊക്കെ പെയ്തോണ്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഭയങ്കര അവസ്ഥയായിരുന്നു തിരിച്ചു പോകാറണ ഭയങ്കര ഇതായി തോന്നി അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഏതായാലും പിന്നെ അവിടെ അതിന് ഞങ്ങള് പെട്ടതാണ് അല്ലെ അന്ന് വേറെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോ അന്ന് പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ഏതായാലും തിരിച്ചു പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ തിരിച്ചു പോണ ഞങ്ങളൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു പക്ഷെ ഓന് വേറൊരു കാര്യുണ്ട് ഓന് ഈ ഇറങ്ങിക്കണ എന്തിനാ ഓനെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെരുപ്പ് ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായത് ഏ അതായത് ഓന് ചെരുപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലാന്ന് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെ അത് അത്രയും നേരമായിട്ട് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ഒരു അപ്പോഴാണ് ചെറുക്കന് ആലോചിച്ചത് അപ്പൊ ഇടാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ട് മുമ്പിൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല
ഗുഡ്ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ അതൊക്കെ എന്നോ കാലത്തും ഏതായാലും അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു രാത്രി ഏതായാലും അവന് നല്ലൊരു പണി കൊടുത്തു നല്ലൊരു ചെലവും വാങ്ങി തന്നു അതെ പിന്നെ ആ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അപ്പോ എന്താ ചെയ്ത വെച്ചാല് ഒരു ചെരുപ്പ് എടുക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ചെരുപ്പിന്റെ പൈസ പോയി അതാണ് എന്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് രസമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏഹ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും അത